На самом деле у меня очень интересная задача, потому что Сергей рассказал большую часть моего доклада, но давайте посмотрим на то же самое, но со стороны врача. Вот. Что? А, да, извиняюсь. Точно. Итак, все-таки, что такое кастомизация? Это индивидуализация продукции под заказы конкретного потребителя. То есть это когда что-то среднее между стандартизацией полной, да, когда мы приходим в магазин и просто берем с полки то, что уже сделано, и полной индивидуализации, когда мы, например, приходим к сапожнику, и он с нуля делает нам ботинки, да, то есть снимает мерки, подбирает дизайн и все подобное. По сути, стандартными линзами удобнее, наверное, работать тем, кто только начинает работать, да? кто учится. Полная индивидуализация, но ну, я думаю, только Гульнара Владимировна, наверное, нет, имеется в виду полная, с нуля сделать дизайн без любого шаблона. Вы сможете? Ольга Анатольевна, мы немножко отвлечемся от вашего доклада. Я думаю, что здесь много... Ну, поднимите, пожалуйста, коллеги, кто работает с программой RGP-дизайнер. Вот все, кто подняли руки, все могут это сделать. Да, без бы... шаблонов? Вот я без нет. шаблона. Я да, я, я, да, да, но я не смогу без шаблона да, сделать да, вам линзы. Да. Конечно же, смогут. Если есть такое желание, этому можно научиться, это не проблема. Нет, ну в принципе да. Вот. Но все равно это не массово. да, То есть это пациент должен прийти конкретно к тому врачу, который умеет это делать, и он для вас это сделает. А кастомизация же предполагает такой момент, что вы выбираете опции, и за вас это может сделать лаборатория. То есть здесь это расширяет возможности для того, чтобы вы могли работать с более индивидуальными линзами с вашими пациентами. Изначально кастомизация все-таки не в медицине появилась. Да? Изначально это производство одежды, да? когда человек хочет добавить во что-то стандартное, что-то индивидуальное, что будет его отличать. Производство обуви, автомобили, другая техника. То есть изначально кастомизация – это маркетинговый ход. Изначально это способ привлечь клиентов, которые хотят какую-то изюминку в той продукции, которая им с одной стороны нравится, но они хотят, чтобы ни у кого такого другого не было. То есть изначально это желание клиента. Что же мы можем, когда речь идет о кастомизации ортокертологических линз? Ну, по сути, мы берем какой-то готовый дизайн, и дальше можем внести в нее различные изменения. В зависимости от того, что это за дизайн, что за лаборатория, изменения вносят все. Да? Но э, какие именно изменения, здесь уже э, разбирается отдельно. И обычно, когда мы там, обучаем подбору, мы рассказываем, что и куда вы можете внести, для чего это делается. Э, но когда врачи только начинают работать с ортолинзами, к сожалению, это сразу все не запоминается, да? и сразу все использоваться не получится. Э, потому что сначала ребенок учится ползать, потом ходить, потом бегать, потом ставить рекорды. Это нормальный, естественный процесс. Ваши возможности, они будут зависеть от вашего опыта. То есть если на начальных порах вы берете линзу из примерочного набора и учитесь оценивать посадку, выбираете ту линзу, которая будет безопасна, потом вы можете ее уже оптимизировать, потом уже вы сможете проектировать ее самостоятельно и как таковое заниматься кастомизацией самостоятельно. Но в любом случае вы вносите изменения в какой-то уже изначально готовый дизайн согласно параметрам роговицы этого пациента. То есть в чем отличие кастомизации именно линз от кастомизации в принципе, как она принята на рынке? Если изначально это пожелания клиента, то есть это просто вот изюминка такая, то если речь идет о кастомизации ортокератологических линз, то это э, 
будет определяться не желанием пациента, не желанием врача. Это будет определяться параметрами роговицы данного пациента. Наша задача, чтобы э, наша линза максимально подходила поверхне, э, была конкурентна поверхности роговицы нашего пациента. Ну, э, единственное, наверное, желание, это если мы работаем со взрослым человеком и имеем такую возможность, это, например, расширить оптическую зону, хочет наш пациент. Ну и при желании можем выбрать цвет. Опять же, вот здесь желание пациента. Все, все остальные параметры это, с, э, относятся именно к изначально определенным параметрам роговицы. А, в принципе, принцип подбора ортокератологической линзы ну, не так уж и сложен. Да? В соответствии с агитальной глубиной роговицы, с агитальной глубине линзы и правильный выбор базовой кривизны. То есть насколько базовая кривизна линзы будет площадь, чем роговица. Настолько мы и исправим количество диоптрий. Хорошо подобрана сагитальная глубина, правильно выбрана базовая кривизна. Мы видим хорошее центральное воздействие, хорошую работу, правильно запрограммированные изменения. В принципе, кажется, ничего сложного. Но изначально мы разбираем, что у нас будет отвечать за каждый из параметров, и тут понимаем, что за сагитальную глубину у нас будет отвечать Диаметр, мы работаем с жесткой линзой, и диаметр здесь имеет значение, причем его десятые даже имеют значение. Мы работаем с кератометрией изначальной роговицы, то есть нам нужно понять, какая роговица у нас изначально, и далее асферичность роговицы. Тоже параметр, который немаловажен, он будет влиять на глубину нашей линзы. И напоминаю еще раз, глубина линзы должна соответствовать глубине роговицы. На правильный выбор базовой кривизны будет влиять кератометрия роговицы, ошибка рефракции пациента нашего и фактор компрессии. Здесь чаще всего начинающие врачи задумываться особо не должны, потому что фактор компрессии изначально заложен, да, в наших линзах уже изначально предусмотрено, что при повышении э, ошибки рефракции фактор компрессии увеличивается, он нестандартный на всех линзах. Поэтому э, этот параметр мы меняем только в том случае, если, например, на фоне ношения линз все хорошо, но мы понимаем, что есть какая-то недокоррекция. Вот здесь да, мы можем его немножко подправить, указав, от какой линзы нам поменять фактор компрессии. Начинающие врачи обычно работают либо с помощью примерочного, либо с помощью инвентарного набора. Инвентарный набор очень удобно. Мы линзу выдаем сразу пациентам. Берем, делаем кератотопограмму, учитываем параметры, берем линзу, которая максимально подходит в инвентарном наборе, примеряем линзу, отдаем. Но, как всегда, есть что-то пошло не так. Мы отдаем только в том случае, если параметры нас устраивают. Если параметры нас не устраивают, мы заказываем линзу. Второй вариант. Мы рассчитали линзу, и в инвентарном наборе такое нет, ее нет. Следовательно, нам опять нужно заказать эту линзу и чуть-чуть ее подождать. Как часто нам придется ее заказывать? Ну, давайте рассмотрим один самый частый параметр, который мы встречаем, который нельзя учесть в инвентарном наборе. Это вторичность опорной зоны. Даже не, центр, не про центральную вторичность я говорю, я говорю про вторичность опорной зоны. Изначально еще на, на рефракционных чтениях мы провели опрос. Опрос был, правда, по комплайенсу, но там был такой вопрос. Как часто вам приходится э, заказывать линзы, которых в вашем инвентарном наборе нет? И э, только 23%... А, что? Только 23% опрошенных говорят, что это приходится делать в четверти случаев. Остальные делают это намного чаще. То есть с такой ситуацией, что линзы изначально нет в наборе, такое случается достаточно часто. Конкретно разберем вторичность. Здесь мы 
Если кто помнит, два года назад тоже проводили а, такое мини-исследование, обследовали, по-моему, тысячи у нас была роговиц, да? И а, мы просто... 1700? О. Вот. И а, мы просто посмотрели их параметры. Просто взяли роговицы и посмотрели их параметры. А, и один из критериев оценки был э, перепад высот в опорной зоне, ну, в, в хорде 8. И э, сферичная периферия, то есть с перепадом высот менее одной диоптрии, где подойдет осисимметрично э, по всем параметрам линза, это только 56% наших пациентов. Всем остальным требуется для, правильного, для правильной посадки, для правильного воздействия, для безопасного ношения линза старической периферии. Почему? Потому что данная линза будет иметь различную кривизну в двух меридианах, а следовательно сядет ровно, сядет, будет соответствовать поверхности роговицы, следовательно посадка будет стабильная, будет лучшая центрация, и только в этом случае мы получим высокую остроту зрения. И самое главное, на самом деле, не стоит про это забывать, это именно безопасность ношения. То есть если мы подберем сферичную линзу на торическую роговицу, мы можем получить эпителиопатию в большом проценте случаев. Тоже слайд позаимствовал Гульнара Владимировна, тоже он мне очень нравится. Он хорошо демонстрирует, что будет, если мы осисимметричную линзу подберем на торическую роговицу. Верхний ряд. Осисимметричная линза подобрана на торическую роговицу. Нижний ряд. На ту же самую роговицу подобрана, правильно подобрана тарическая линза. Дальше, я думаю, объяснять ничего не надо, почувствуйте разницу. Да? Ник, переключайся. Итак, значит, к нашему алгоритму, да, что мы можем изменить линзы, у нас добавляется еще второй меридиан. То есть мы должны не только по одному, но и по второму меридиану выбрать адекватный диаметр. Ну ладно, диаметр у нас один. Пока вытянутых линз мы делать, к сожалению, не научились, хотя иногда очень хочется учесть центральную кератометрию и учесть асферичность роговицы. То есть здесь мы выбираем параметры. Но есть еще один момент. Иногда, например, у нас бывает большая вторичность роговицы и центральная вторичность. Да? В этом случае мы можем, например, оптимизировать линзу так, что сделать еще, наложить на нее еще и центральную торику, для того, чтобы получить высокую остроту зрения. Иногда без этой опции, в принципе, невозможно добиться хорошей остроты зрения. И если доктор не может это сделать, все-таки желательно, чтобы он использовал другие методы коррекции, например, склеральные линзы с миопическим дефокусом или индивидуальные э, мягкие линзы с дефокусом. Но э, мы просто не получим э, с помощью стандартных ортокератологических линз высокой остроты зрения у этих пациентов. Ну и э, то, о чем мы сегодня уже говорили, Например, появилась такая опция, как, и в принципе такой момент нужно учитывать, как контроль прогрессирования миопии. И он, то есть и данные изменения в линзу, они уже тоже важны, потому что дети к нам пришли не только за коррекцией, но и за тем, чтобы их длина глаза не увеличивалась. Тоже фотографию позаимствовала у вас, Гульнара Владимировна. И здесь э, мы видим, что будет, если мы будем использовать стандартные линзы, да, то есть неправильно подобранные, не соответствующие поверхности роговицы, э, не учитывающие, например, эксцентриситет, не учитывающие э, вторичность роговицы, как на втором рисунке. То есть мы получим осложнение, мы можем получить эпителиопатию. Поэтому э, все-таки мне кажется, что э, кастомизация – это не дань моде, это требования, и э, требования даже относящиеся больше не к э, причудам пациентов, а к их здоровью и здоровью глаз. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Есть ли вопросы в зале? Коллеги, пока вы думаете, я бы хотела озвучить вопрос, который пришел к нам в чат. 
Спасибо за доклад. И вопрос, если пациенту подходит линза стандартных параметров, и она не нуждается в кастомизации, означает ли это, что она будет работать хуже? Если пациенту подходит линза, это означает, что она будет работать нормально. То есть если пациенту настолько повезло, что у него стандартный параметр роговицы и абсолютно стандартная линза ему подходит, ну, заказываем точно такую же. Таких пациентов э, на самом деле не очень много. Вот. И э, помните, когда раньше мы учили, вы говорили, первые 20 пациентов берите без вторичности, помните, да, эти критерии? Э, не находят почему-то их, очень долго ищут, пришлось объяснять вторичность и эксцентриситет уже на первом курсе. Вот. К сожалению, очень мало пациентов со стандартными роговицами, с абсолютно стандартными. Поэтому, но если она подходит, ну зачем мучить пациенты и делать от добра добра не ищет, скажем так. Если подходит, работает, все хорошо, глаза здоровые, ну значит стандартная. Ну здесь, конечно, вот этот момент контроля миопии. То есть если это маленький ребенок, то можно добавить опцию. Если это маленькая миопия, да? Ну, маленькая миопия и маленький ребенок с риском прогрессирования. Ну, это вопрос не только как бы физически, когда у нас есть конкретные параметры, но и вопрос философский. Какие критерии мы предъявляем к, нашему, к результату нашей работы? Насколько критичны мы к той или иной ситуации? Насколько она для нас неприемлема? Да, для кого-то там шероховатость в оптической зоне, как бы, ну, в общем, добавьте капли корнеригеля, для кого-то это необходимость поднять опекальный клиренс там, на 5 микрон. Uh -huh. То есть действительно здесь вопрос вашей, насколько глубоко вы погружены в эту специальность, вашего опыта, вашего профессионализма. Ну, шероховатость в оптической зоне, это уже точно не подходит. Это, я, еще, я просто, ну, я... это еще не эпителиопатия, а, да, это еще не прокрашивание. Я имею в виду как вот. бы, совсем нежные Но изменения. повод поднять клиренс да, однозначно. Абсолютно. Друзья, может быть, есть вопросы по поводу стандарт, кастомизации? Ольги Анатольевне? Нету? Переходим к следующему докладу. Да, и я этот следующий доклад представлю, поскольку делает его Гульнара Владимировна. И звучит он как расчет линз или и битвы дизайнов. Это тормоз или все-таки прогресс в развитии? Давайте посмотрим с этой стороны. Гульнара Владимировна. Я хочу поблагодарить наших партнеров компании Proofix, да, которая отвечает за техническую подготовку нашей конференции и которая позволяет делать нам иногда не очень возможные вещи. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Я бы хотела под этим докладом подвести некий итог той дискуссии о том, что такое стандартизация, кастомизация, индивидуализация и даже оптимизация. Все чаще мы встречаем эти термины которые могут означать разные вещи, если спикер вкладывает что-то свое в эти понятия. И надо сказать, что на сегодняшний день точных определений этим понятиям нет. Я просто хочу немножко резюмировать и высказать свою точку зрения на то, что означают эти слова, и параллельно подумать о том, что все-таки такое многочисленное количество дизайнов, это расширяет наши возможности или наоборот нас немножко ограничивает. Здесь я хочу обратить внимание, что у меня есть конфликт интересов. Я работаю в компании Key Vision, являюсь консультантом, и, конечно же, я всем сердцем и всей душой являюсь апологетом тех продуктов, которые компания выпускает на рынке. Если исторически, ретроспективно посмотреть, что происходило с ортокератологией, начиная с 60-х годов, то мы немножечко попадаем в такой казус, чем... Больше времени прошло с момента событий, тем меньше событий, нам кажется, происходило в те годы. Например, с периода 61 по 90 год мы считаем, что в общем-то с ортокератологией ничего существенного и не происходило. Ну, как бы делали ортолинзы, но они были все примерно одного рода, они были там дневного, допустим, ношения, имели всего три радиуса кривизны, делались из негазопроницаемых материалов, но мы просто теряем те детали, ту огромную работу, которая на самом деле происходила для 
для того, чтобы мы получили ту ортокератологию, которой мы сегодня занимаемся. А именно за эти годы были созданы специальные, специальные да, с числовым управлением станки токарные, которые позволили сделать более сложные линзы, в том числе о которых рассказывал сегодня Сергей. Появились газопроницаемые материалы, и мы, офтальмологи, получили такое орудие труда, как корниотопограф, и стали лучше понимать те изменения, которые происходят с роговицей на фоне ношения ортолинз. Благодаря этому в 2002 году первая компания «Парагон» и за ней компания «Евклидовые системы» зарегистрировали свою продукцию, свои ортолинзы для коррекции близорукости и Ортокератология стала уже признанным методом коррекции зрения. Что сделали эти компании? Они упростили процедуру подбора ортолинз, ведь подбор жестких линз. На секундочку, кто подбирает жесткие роговичные линзы, кто это делает в обычной рутинной практике, поднимите, пожалуйста, руки. Здесь, в этом зале, таких людей достаточно много, но они даже не составляют четверти этого зала. Хотя здесь явно люди, которые увлечены жесткой контактной коррекцией. Если проецировать это вообще на специалистов по контактной коррекции, то их, конечно, единицы. Так вот, и подбор ортолинз был достаточно сложным, дорогостоящим, неудобным. И эти компании упростили подбор, сделав инвентарные наборы. То есть они взяли наиболее часто встречающиеся параметры, взяли средний параметр роговиц, сделали набор, чтобы доктор здесь и сейчас мог примерить линзу и сразу выдать ее пациенту. И это, конечно, значительно продвинуло ортокератологию в кабинеты специалистов, которые, даже не умея подбирать жесткие линзы, смогли подбирать ортолинзы пациентам. То есть мы можем считать это прорывом. Далее развитие было более интенсивным, появлялись новые продукты, новые дизайны. И вот в 2016 году у нас появился уже первый дизайн для контроля миопии, представленный Эдичо, о нем сегодня говорили. В 2021 году и компания Johnson Johnson и Cooper Vision, да, то есть большие игроки присоединились к этому продукту, к, этой, к этому методу коррекции и объявили о том, что у них в портфеле теперь есть тоже ортокератологические линзы, и в 2022 году компания Окивижн объявила о линзе для контроля миопии. То есть э, все время что-то происходит в ортокератологии. Почему, зачем? Ведь так все было хорошо. Э, казалось бы, давайте посмотрим, что делает вообще наши ортолинзы. Надели, поспали, проснулись утром, сняли линзу, эпителий изменился, видим хорошо. Казалось бы, ничего сложного, обычно это видео мы показываем на конференциях, показываем нашим пациентам, кажется, что все просто. И действительно, для начала работы с ортолинзами нам, в принципе, достаточно щелевой лампы, корню топографа, набора, инвентарного набора линз, и в принципе можно обучиться и начинать подбирать ортолинзы. Для выбора первой линзы в этом случае нам нужно знать всего два параметра. Это рефракция пациента и кератометрия. Да, потому что в наборе у вас все равно один диаметр, у вас нет вторичности. Вы просто берете по, вот эти, по этим двум критериям линзу и примеряете, и смотрите, она хорошо сидит. Или нехорошо сидит. Если она хорошо сидит, прекрасно, отлично, бинго, вам повезло. Если она нехорошо сидит, возникает вопрос, а что делать, что нужно изменить в этой линзе, чтобы посадка была лучше. И вот здесь, вот здесь, те, кто начинал работать с ортолинзами, прошли именно этот путь в 2002-2003 году. Здесь есть эти люди. Поднимите руки. Сколько диаметров было в вашем первом инвентарном наборе? Один. Сколько вариантов вторичности было в вашем первом наборе? Ноль. Ноль. Какие параметры вы оценивали, когда подбирали такие линзы? Два. Рефракция и кератометрия. И вы брали первую линзу. Правильно? То есть я не сочиняю. Так оно и было. И действительно... И действительно, мы сталкивались с ситуациями, когда мы не могли понять, а почему у одного пациента это работает, а у другого нет. Да, потому что мы не знали всего того о роговице, что мы знаем сейчас. Итак, в 2003 году в России, можно сказать, появилась ортокератология в том виде, в котором мы с ней работаем. Это были линзы Контекс, затем линзы Эмеральд, линзы С, которые стали уже производиться здесь. Да, то есть не те линзы, которые привозились готовы, а уже было производство здесь, в России. Это уже было здорово. Линзы Парагон, Мунленс, Окивижн. Но, пожалуй, только компания Окивижн отказалась от изготовление линз э, по лицензии. 
То есть она, эта компания сфокусировалась на разработке собственного дизайна, чтобы не быть зависимыми от э, автора э, дизайна. И мы полагаем, что далее, после 2022 года, э, возможно, в России появятся еще новые марки. Да, надеемся на это. Будет это или нет, мы не знаем. Параллельно, где-то после 2015 года появилась возможность у специалистов, которые работают с ортолинзами, самостоятельно проектировать линзы в программах Ортотул и RGP Designer. Я подчеркну, это не какие-то производители, это не какие-то бренды линз, это всего лишь инструмент, программа, в которой врач может сам рассчитать линзы. И вот здесь начали появляться вот эти термины – стандарт, оптимизация, кастомизация. Что это такое? И какая связь между верхней и нижней частью этого слайда? Ну, давайте подумаем. Опять же, ретроспективно, когда мы начинали работать, первые ортолинзы были там 3-4 радиусов дизайна, э, дизайн из 3-4 радиусов, как обычная, в общем-то, роговичная линза дневная, но затем постепенно линза усложнялась, и э, вы помните, насколько революционно было появление линзы S6 э, да, с шестью э, радиусами кривизны. Почему это происходило? Потому что линза становилась все более сложной, все более подходящей под сложную форму роговицы. Мы стали больше узнавать о том, как устроена роговица, что она имеет асферичность, и, конечно, чем сложнее ваша линза, да, тем больше она может соответствовать ее форме. Все это было необходимо не потому, что нам хотелось что-то новенькое предложить, да, для этого были вполне конкретные цели. Мы хотели, чтобы линза была более стабильна и чтобы она эффективнее корректировала близорукость. Uh, у нас появился выбор между линзами тангенциального дизайна и радиусного дизайна. Uh, в центральной зоне эти линзы не отличаются. Они отличаются только формой периферии, а формой опорной зоны. Она может быть либо в виде uh, ровной поверхности, знаете, как крыша, которая может прилегать к роговице под разным, разным углом. Да, это тангенциальная поверхность. И, uh, Опорная зона может состоять из нескольких радиусов, да, когда кривизна постепенно меняется от центра к периферии. Вот, в принципе, тангенциальный и радиусный дизайн. Какой дизайн лучше, да? какой дизайн выбрать, что работает эффективнее? Конечно, каждый производитель говорит, что его линза лучше подходит к роговице, легче подбирать и так далее. Но я хочу вас немножечко успокоить в этом споре, в этой битве. Это слайд, скриншот с сайта Cut Design Group, да? то есть компании, которая разрабатывала дизайн Moon Lens и дизайн линз Be Free. То есть они имеют в своем портфеле два дизайна радиусный и тангенциальный. И, конечно, им задают вопрос, а в чем отличие, в чем разница? Они говорят, ну вот это радиусный, вот это тангенциальный. Но на самом деле, на самом деле, вы должны иметь оба дизайна в своем портфеле. Просто для того, чтобы не быть пони с одним трюком. Просто, чтобы сказать пациенту, что вы можете больше, чем подбирать только один дизайн линз. Вот так. Поэтому... Вот в этой битве никто не выиграет. Вы выбираете тот дизайн, который вам ближе, понятен, с которым вам легче, комфортнее работать. Вот и все. Но это не значит, что одна линза имеет преимущество над другой. Тем не менее, второй QR-код, это ссылка на статью, она вышла совсем недавно, это апрель 2022 года. Я специально не стала писать об этой статье, я хочу, чтобы вы сами ее прочитали. В этой статье, это статья китайская, да, в Китае, сравнивали эффективность контроля миопии, четырех дизайнов линз. Один дизайн был тангенциальные линзы и три дизайна радиусные. Для нас это знакомые линзы, это линзы CRT и линзы Emirate. И еще две линзы, которые есть локально на китайском рынке. Сравнивалась эффективность контроля миопии. Те, кто давно работает с ортолинзами, понимают, кто там проиграл, а кто выиграл. Но вы почитайте. Итак, и так, и так. Мы начали работать с инвентарным набором, но э, каковы же все-таки его ограничения? Так, извините, я что-то пошло не так. А как мне вернуться обратно? Нижняя, простите, пожалуйста, можно я сейчас вернусь? Нет, 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 верните меня обратно. 
Да, мы начали работать с инвентарными наборами. Я почему вернулась к этому? Потому что действительно это большой прорыв для того, чтобы орт и линзы стали более доступными как для врачей, и врачи как можно проще и быстрее могли войти э, изучить э, этот метод э, коррекции зрения. Но проблема, с которой столкнулись мы, те, кто начинали работать в 2002, 2003, 2004 году, это то, что э, набор параметров, да, количество параметров в этом наборе ограничено. И когда производитель говорит, что вы можете работать с этим набором, и он подойдет 95% пациентов, вы должны понимать, это действительно так. Но это те 95%, пациентов, 95 пациентов, которым подходят эти параметры линз. То есть если вы отсеете всех остальных, то да, линзы будут подходить 95%. Как рассказывала Ольга Анатольевна, мы действительно посчитали, а какие же к нам приходят пациенты, и, надо сказать, сравнили с данными зарубежных коллег и получили примерно те же самые цифры. Вот этот вопрос, что в некоторых регионах там есть только маленькие роговицы, в некоторых регионах только большие, мне кажется, все-таки не совсем корректным. Действительно, и во всех регионах, в разных странах будут пациенты с разными диаметрами роговиц, и сред... если у вас в наборе только один диаметр, то вы сможете подобрать корректно линзы пациентам, примерно половине пациентов, которые к вам обратятся. Другой половине этот диаметр будет либо слишком маленьким, либо слишком большим. Это то, что произойдет. Если у вас в наборе нет торических линз для примерки, да, для оценки посадки, если вы работаете только с осисимметричными линзами, но, как показала уже Ольга Анатольевна, действительно этот слайд классный, мы подбирали сферические линзы и не понимали, почему они не работают. Мы просто не знали, что существуют линзы торического дизайна. Мы об этом узнали только в 2012-2013 году. И действительно это те же самые пациенты, которым мы переподобрали линзы торического дизайна. Сейчас это сделать практически невозможно. Ты сразу уже выбираешь вторическую линзу. Поэтому повторить такой слайд сейчас будет достаточно сложно набрать пациентов. Да? Мы уже можем с помощью корня топографа, мы уже больше знаем роговицы, можем оценивать периферическую вторичность и сразу говорить, вот здесь я буду примерять вторическую линзу. И сразу выбирать ту вторичность, которую вы хотите примерить. Если э, периферическая вторичность 30 микрон, мы выбираем ТОР-1. Э, там 45 микрон, ТОР-1,5. Э, сколько пациентов могут быть э, счастливы, если мы подберем осисимметричные линзы, те, которые есть сейчас у нас в инвентарном наборе? Ну, только половина, потому что у второй половины вторичность периф... на, фери... на периферии будет больше 30 микрон. Можно, конечно, попробовать э, подсадить линзу по с, э, средней кератометрии, но вы рано или поздно столкнетесь с периферическим прокрашиванием на 3-9 часах. Готовы ли к этому вы? Я думаю, что нет. Итак, 45% наших пациентов все равно нуждаются в вторической опорной зоне. Поэтому, поэтому, если говорить об инвентарном наборе, да, это классная вещь, потому что она позволяет вам увидеть посадку линзы здесь и сейчас, выдать линзу пациенту здесь и сейчас, заменить линзу здесь и сейчас. Но это будет работать только у определенной категории пациентов. Возможно, это будет половина пациентов, возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше. Опять же, зависит от вашего уровня критичности к тому подбору, который вы делаете. Вам все равно потребуется заказ линз. Все равно потребуется что? Оптимизация параметров. А значит, все равно пациенту нужно заказать линзы и ждать их получения. Поэтому вот эта вот задача выдать линзы пациенту здесь и сейчас любой ценой, мне кажется, не совсем э, правильная. Что же такое оптимизация линзы? Да, мы сейчас, то, что мы, о чем мы говорили, об инвентарных наборах, это все-таки такой стандарт. Вот у вас есть стандартный набор, примерили, выдали, спасибо, все молодцы. Далее, если пациент не вписывается в эти параметры, мы нуж... вынуждены ее немного оптимизировать, да, что-то в ней изменить. Изменить диаметр, изменить вторичность, изменить эксцентриситет. А у нас есть большое количество сейчас вариантов там, использовать калькуляторы для того, чтобы выбрать нужный параметр. То есть мы вводим параметры роговицы, получаем параметры линза. Но это нужно для линз тангенциального дизайна, потому что там параметры линзы не повторяют параметры роговицы. Если вы работаете с раз, радиусным дизайном, вам не нужен калькулятор, потому что вы заказываете линзу, вы пишете кератометрию роговицы, пишете вторичность, то есть вы описываете роговицу, для которой нужна данная линза. А для тангенциального дизайна вам может потребоваться калькулятор. И здесь постепенно мы видим, что производители увеличивают количество шагов или уменьшают да, вот, вот этот э, шаг для того, чтобы мы могли как можно 
лучше подобрать линзу под, э, для пациента. Но дизайн остается неизменным. Вы должны это понимать, что оптимизация – это дизайн не, не меняется. А вот если вы хотите изменить дизайн, то это уже другая история. Так вот, мы отказались от инвентарных наборов. Одна причина, я думаю, вы все прекрасно понимаете, это то, что коммерческая линза становится примерочной, и это финансовые потери для клиники. Но самое главное нет. А самое главное, мы хотели, чтобы у наших пациентов были, была возможность примерить линзы в разном диаметре и с разной вторичностью. Поэтому мы выбрали диагностический набор как альтернатива инвентарному. Это линзы только для примерки. Но вы можете увидеть посадку линз разного диаметра и разной вторичности. А, оправдано ли это? Пять лет работы показывает, что это лучший вариант для врача. Будь это начинающий врач, будь это опытный врач, диагностический набор позволяет вам проверить полученные данные. Правильно ли вы рассчитали диаметр, правильно ли вы рассчитали кератометрию, правильно ли вы рассчитали вторичность и даже эксцентриситет. Так что же такое кастомизация, скажете вы? Для кастомизации мы используем не калькуляторы, для кастомизации мы используем специальные программы, да, в которых мы моделируем роговицу пациента, и относительно этой роговицы мы проектируем линзу. И вот здесь вы можете использовать как готовые шаблоны и модифицировать их, так и создавать свои собственные, то есть свой собственный дизайн линзы. И на мой взгляд, вот это кастомизация. Я могу ошибаться, но это мое видение этой ситуации. Очень важно, что кастомизируя линзу в такой программе, вы можете контролировать не только слезный профиль, но и каждый параметр линзы, кривизну в каждой зоне, клиренс в каждой зоне с шагом в микрон. И вы можете добавлять новое количество радиусов кривизны, убирать лишнее и, и модифицировать с шагом в один микрон. Но хочу обратить внимание, не все программы дают вам такую возможность контроля самой линзы, параметра линзы. То есть вы можете проектировать линзу, используя другие программы, заливая да, то есть в программу данные топографии, то есть вы делаете новый э, профиль, относительно которого выстраивается линза, это очень классно. Но если вы не имеете возможности контролировать сами параметры линзы, то это всего лишь высочайший уровень оптимизации. Потому что вы не можете изменить дизайн линзы. Только проектирование линзы самостоятельное дает вам полный контроль над дизайном линзы. И в этом случае вы можете делать э, линзы э, полностью торические, э, квадрантные и э, ставить какие-то свои собственные задачи и свои цели. Обратите внимание, что здесь у вас есть абсолютно все параметры линзы. Да, вы знаете, какая у вас кривизна в оптической зоне, какая у вас кривизна в возвратной зоне, какая разница в разных меридианах. И вы можете создавать линзы любого дизайна. Да, если посмотреть на калькуляторы линз тангенциального дизайна, там вы даже не можете ввести плюс 3, там только линзы миопического дизайна. Здесь же, пожалуйста, вы можете создавать линзы для простого астигматизма, гиперметропического астигматизма, смешанного астигматизма. Вы не ограничены, нет ограничений. Все, что вам нужно, это понимать, что вы делаете. Поэтому пройти этот путь вам все равно придется от стандартных линз да, к оптимизации и кастомизации. Ну и, конечно же, дизайн для контроля миопии. Мы сегодня прекрасно понимаем, что для маленькой миопии мы делаем другой дизайн, не такой, как для взрослых. Работают эти линзы немного иначе, создавая высоко асферичную оптическую зону, и вот эту асферичность вы тоже можете контролировать. Я хотела просто показать, как меняется профиль, если вы подбираете линзу стандартного дизайна и линзу с э, измененной оптической зоной для контроля миопии. Обратите внимание, что именно в пределах зрачка у вас абсолютно другой профиль, высоко асферичная роговица. Ну и маленький пример. 
пациента с миопией в 9,5-10 диоптрий, с очень маленьким диаметром роговицы 11,3, с очень плоской роговицы 41,8 для такой близорукости и с, самое интересное, не сферичной роговицы, да, то есть не сферичной с асимметрией. Здесь есть асимметрия в обоих меридианах. И этому пациенту была изготовлена линза с квадрантными, с квадратными зонами, с разным уплощением в разных полумеридианах, да, и у пациента был получен хороший результат как по топографии, так и по остроте зрения. Практически я заканчиваю, я хочу подвести итог, что действительно мы должны пройти путь от простого к сложному, от стандартных клинс к оптимизированным и кастомизированным, и пройти этот путь мы можем с вами вместе, обучаясь в нашей Академии медицинской оптики и оптометрии от первого уровня ко второму, к третьему. Приглашаем вас к обучению и присоединиться в наш чат специалистов по ортокератологии. Большое спасибо. Спасибо большое, Гульнара Владимировна. Вы подвели итог всему, что сказали ранее. У нас, кстати, курс начинается в понедельник. Вы можете еще успеть.